नहीं होने वाली धर्म पत्नी के इतना समीप आने का तो साथ कैसे किया तुमने मत कीजिए आना छोड़िए रक्त बह रहा है तुम्हारी दूसरी दृष्टि को हम पहले ही भाप गए थे कि तो प्रमाण नहीं था हमारे पास आज है जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें तेना पति जब कह रहे छोड़िए उन्हें ए, सुन मेरी बात सेनापति बहुत हो गया तेरा तारा मेरी है सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी बस अब तुमसे मेरी तलवार बात करेगी सेनापति जी अभी इसी क्षण यहां से जाइए इसे हमारी विनती नहीं आदेश समझा जाए यहां से जाइए वरना में विवश होकर तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा जाओ यहां से तारा तुम्हारे लिए कैद होना क्या मैं मरने के लिए भी तैयार हूं इसका इतना तो साहस इसलिए है से आपका शय प्राप्त है आपसे तो हम बाद में बात करेंगे किंतु इससे छोड़ेंगे जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे चिकित्सा गुरु अभी इसी क्षण चाहिए यहां से तारा तुम्हें मैं यहां इसके साथ अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा अपने शिवाओं को विराम दो चिकित्सक ध्रुव हम अपने स्वयं की सुरक्षा करना जानते हैं राजकुमारी है और यदि किसी दुर्व्यवहार के कारण हमें खरोच भी आई तो हमारे पिताश्री उस व्यक्ति को जीवित चला देंगे इसका अंदाजा है आपको चाहिए यहां से नहीं राजकुमारी जी आज हम इसे जीवित नहीं जाने देंगे हम जब मना कर रहे हैं तो आपको हमारी बात का मान रखना होगा सेनापति जी मना कर रहे हैं हम अगर तूने तारा के साथ जरा सी भी बदतमीजी की ना मैं सीधा तेरी गर्दन पकड़ूंगा कैसे जाने दिया आपने इसे किंतु याद रखिए जीवित तो ये नहीं बचेगा सेनापति जी आप याद रखिए चिकित्सक ध्रुव को कुछ भी हुआ तो हम जीवित नहीं रहेंगे आपके सारे प्रयास में पाने के लिए सब व्यर्थ उन्हें जाने दीजिए पिताश्री को दिया हुआ बच्चा निभा रहे हैं हम कर रहे हैं ना आपसे विवाह लाज नहीं आती आपको राजकुमारी जी विवाह हमसे कर रही हैं और अवैध अनैतिक प्रेम प्रसंग चिकित्सक से प्रेम अवैध अनैतिक नहीं होता प्रेम केवल प्रेम होता है सेनापति जी क्या आशा करती हैं आप हमसे क्या आप हमारी होने वाली धर्म पत्नी होकर किसी और से प्रेम करें और ये हम सहन करें बस ये बेचार के उन्हें दिखाइएगा 
जिन्हें आपके सत्य का ज्ञात ना हो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपको आप ये विवाह प्रेम के लिए नहीं अहम और सत्ता की लालच में कर रहे बस तो आपके और हमारे बीच में दुराव है राजकुमारी जी किंतु ये हमारे आपस की बात है आप क्या चाहती हैं? हम ये सहन करें कि बार का आए हो चिकित्सक आपसे प्रेम करें नहीं जीवित तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे आप पर आपके तन और मन पर केवल हमारा अधिकार है राजकुमारी जी अधिकार जताने को प्रेम नहीं कहते सेनापति जी अब हमें आपसे राजकुमारी जी प्रेम की परिभाषा नहीं सुननी तो आप भी जान लीजिए सेनापति जी आप चिकित्सक ध्रुव के साथ जो जो करेंगे वही वही हम स्वयं के साथ भी करेंगे इसके परिणाम जानते हैं ना क्या होंगे ना राजकुमारी मिलेगी ना सत्ता उनसे दूर रहिए प्राण हमसे बचा लिए राजकुमारी जी कि तू ये बात यहां समाप्त नहीं हुई है हम महाराज को बताएंगे जिसने आपको अपने प्रेम के जाल में फंसाया है कोई और नहीं चिकित्सक ध्रुव है सावधान सेनापति यदि ये बात महाराज को पता चली वचन देते हैं अपने प्राण त्याग देंगे मैं तारा के कहने पे वहां से चला तो गया पर उस समय वहां वो सेनापति भी था तारा के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा आप, आप बैठे रहे विराजमान हुई है आई आप तारू की चिंता ना करें सम्राट सिंह तारू को कुछ नहीं करेंगे सत्ता और सिंहासन उसके करीब तभी रह सकते हैं जब तक तारू उनके साथ हो हमें तारू ने बताया कि सम्राट सिंह को आपके और तारू के प्रेम के बारे में पता चल गया है तारू ने भेजा है हमें चाहने के लिए के घाव गहरा तो नहीं महाराणी जी मुझे हमेशा से पता था राजकुमारी तारा प्रिया जी मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया अपनी जान से ज्यादा परवाह करती हैं वो मेरी लेकिन लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही अगर वो मुझसे इतना प्यार करती है तो, तो उस सेनापति के साथ विवाह करने को कैसे राजी हो गई वो क्योंकि प्रेम का एक और आयाम होता है त्याग आपकी सुरक्षा के लिए आपका त्याग कर वो अपना प्रेम निभा रही हैं। चिकित्सक ध्रुव क्या आप हम पर भरोसा करते हैं आपने जैसे ये पट्टी बांधी है ना मेरी माँ भी ऐसे ही फिक्र करती ध्यान रखती है मेरा और आपने तो मुझे अपने बेटे जैसा कहा है माँ पे बेटे को भरोसा नहीं होगा क्या तो हमारी एक बात ध्यान से सुनिए अगर आप यहाँ रहे तो इससे अधिक घाव मिलेंगे आपको महारानी जी आप भी मुझे कह रहे हैं कि मैं वल्लभगढ़ छोड़कर चला जाऊं हाँ परंतु अकेले नहीं तारों के साथ में तारू ने हमें यहां भेजा था आपको यह कहने के लिए कि आप यहां से चले जाएं, श्रीमान रवि को साथ लेकर 
परंतु हम हम हमारी तारों को जानते हैं वो आपसे बहुत प्रेम करती है वो आपसे दूर होकर जीवित तो रहेगी परंतु जी नहीं पाएगी और अगर आप दोनों यहां रहे तो महाराज आप दोनों को मृत्यु दंड दे देंगे या फिर वो सेनापति उसके किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन जाएंगे आप उसका भी जोखिम है महारानी राजकुमारी तारा प्रिया जी तो महाराज जी की बेटी हैं। उन उन्हें कैसे मृत्यु दंड दे सकते हैं वो हमारे चरित्र पर सिर्फ संदेह हुआ था और हमें राज दंड मिला तारों के चरित्र पर तो दाग लगा है राज नियम के अनुसार महाराज को आप दोनों को मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा इसीलिए आपसे कह रहे ले जाइए तारों को यहां से आप दोनों के मिलन का बस यही एक उपाय है से पाप थोड़ी किया है प्यार किया है मैं तो राजकुमारी तारा प्रिया जी को अपने साथ सर उठा के ले जाना चाहता था आप सभी लोगों का दिल जीतने के बाद तुम्हें मुंह छुपा के उन्हें अपने साथ कैसे भगा कर ले जाऊं मैं तो राजकुमारी तारा प्रिया जी के मान सम्मान पे आज भी नहीं आने दे सकता उन्हें अपने साथ भगा के बदनामी का कलंक उनके ऊपर कैसे लगने तुम अगर उसका विवाह सम्राट सिंह जैसे धूर्त व्यक्ति से हो गया तो उसकी खुशियां उसके सपने उसका प्रेम उसे कभी नहीं मिलेगा मिलेगी तो सिर्फ प्रताड़ना अत्याचार अपमान अन्याय ले जाइए उसे मत हट कीजिए यही विवाह करने का ध्रुव और तारा का मिलन इस सदी में नहीं हो सकता बाबा आज हम चिकित्सक ध्रुव से नहीं आपसे मिलने आए हैं चिकित्सक ध्रुव तो हमारी मां के साथ है जानते हैं क्यों मां उनसे विनती कर रही है कि वो अपने साथ 21वीं सदी आपको भी ले जाए वो हमारी मां की बात तो नहीं टाल सकते ना अब आप उनके साथ चले गए तो हम आपका आभार कैसे व्यक्त कर पाते क्षमा प्रार्थी है बाबा आप जैसे भले आप जैसे नेक व्यक्ति को यहां दंडित होना पड़ा बहुत अन्याय हुआ आपके साथ आपके परिवार के साथ हम क्षमा प्रार्थी है समस्त वल्लभ कर आपका दोषी है बाबा माफ कर देना प्रार्थना करेंगे हम काना जी से कि आप शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हो अब हम आखे लेते ये समय सोच विचार का नहीं है चिकित्सक जी जितनी शीघ्र आप तारू को यहाँ से ले जाएंगे उतना अच्छा होगा हमें आपका उत्तर चाहिए चिकित्सक जी अभी चाहिए इसी क्षण चाहिए ठीक है अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है मैं राजकुमारी तारा प्रिया जी को लेकर चला जाऊंगा अपनी दुनिया में इक्कीसवीं सदी अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही हम यही चाहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बस आपसे एक विनती है 
आप जिससे मिले थे जिनको आपने बाबा कहा था श्रीमान रवि जी का अच्छे से उपचार करवा दीजिएगा और उनको उनके परिवार से मिला दीजिएगा महाराज जी उनका नाम बाबा का नाम रवि है जी क्या हुआ मेरे मेरे पिता का नाम भी रवि था अमीन है कितनी कितनी अजीब बात है एक नाम के दो इंसान कितने अलग हो सकते हैं एक ये रवि है जिन्होंने आपको आपके परिवार तक पहुंचाने के लिए इतने दूर का सफर तय कर लिया मेरे पिता रवि जिन्होंने एक दूसरी औरत के लिए अपने परिवार को अपने अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सबको छोड़कर चले गए मेरी मां ने जितने दुख जितने दर्द सहे है ना उन सब की वजह उन सब की वजह मेरे पिता है और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा बहुत नफरत करता हूं मैं उनसे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.